Warum ist Genen ansteckend? Seit vielen Jahren gibt es verschiedene Theorien, die zu erklären versuchen, warum der Mensch gent und warum dieses Genen ansteckend ist. Bislang gibt es jedoch keine schlüssigen Erkenntnisse. Was besagen einige Hypothesen? Hier erfährst du mehr zu diesem Thema. Warum ist Genen ansteckend? Fast zwei Drittel der Menschen müssen genen, wenn sie einen anderen Menschen sehen, der gent. Offensichtlich wird dieses Verhalten instinktiv wiederholt. Tatsache ist, dass das Genen eine der menschlichen Verhaltensweisen ist, über die bisher die wenigsten eindeutigen Erkenntnisse vorliegen. Daher haben Wissenschaftler noch keine Erklärung dafür gefunden, warum wir genen. Wie du sicherlich weißt, tritt dieser Reflex auch bei anderen Tieren wie Katzen, Hunden, Affen und so weiter. Auf! Normalerweise gehen wir kurz vor dem Einschlafen, wenn wir aufwachen, wenn wir hungrig sind oder wenn wir uns langweilen. Schon allein die Tatsache, dass du diesen Artikel über das Genen liest, kann dich zum Genen veranlassen. Und sicherlich hast du auch schon bemerkt, dass Genen ein beeindruckendes Ansteckungspotenzial hat. Theorien über die Ursachen des Genens und warum Genen ansteckend ist. Wenn es dieses Verhalten gibt, muss es einen bestimmten Nutzen haben. Welcher könnte das sein? Seit vielen Jahren gibt es verschiedene Theorien, die dieses Verhalten zu erklären versuchen. Nachfolgend werfen wir einen Blick auf einige der anerkanntesten Theorien. Die Theorie der Oxygenierung Die am weitesten zurückliegende Theorie geht auf Hippokrates zurück der behauptete, dass das Genen verbrauchte Luft ausscheidet und sie durch saubere und frische Luft ersetzt. Diese Hypothese scheint der Tatsache zu entsprechen, dass, wenn der Sauerstoffgehalt aufgrund von Schläfrigkeit sinkt, das Genen eine schnelle Möglichkeit wäre, dem Organismus Sauerstoff zuzuführen. Allerdings handelt es sich um eine umstrittene Theorie, die, wie die Forscher betonen, noch nicht eingehend studiert wurde. Daher kann sie weder bestätigt noch gänzlich verworfen werden. Die Aktivierungstheorie Wenn wir bei Bewusstsein sind, gähnen wir, wenn unser Aufmerksamkeitsniveau aufgrund von Schläfrigkeit, Langeweile und so weiter sinkt. Durch das Gähnen lenken wir unsere Aufmerksamkeit um. Dies wiederum gibt uns den notwendigen zusätzlichen Energieschub. Doch obwohl diese Theorie logisch erscheint, ist sie empirisch noch nicht zu 100% bewiesen. Daher sollte man diese Theorie nicht verwerfen, aber es bedarf noch weiterer Studien, um den Grad der Anregung mit dem Genen kausal in Verbindung zu bringen. Die Körpertemperaturtheorie Dies ist die Theorie, die in den letzten Jahren am meisten an Bedeutung gewonnen hat, da sie die überzeugendsten Daten liefert. Laut einer Studie von Gallup, A. C. Elda K. O. T. 2013 soll Genen dabei helfen, die Temperatur zu senken, um das Gehirn zu kühlen und dadurch dessen Funktionsfähigkeit zu verbessern. Aus den Daten geht eindeutig hervor, dass die Temperatur vor dem Genen ansteigt und nach jedem Genen schnell abfällt. Wenn du ein Genen unterdrücken willst, gibt es nichts Besseres, als ein Tuch mit sehr kaltem Wasser auf die Stirn zu legen, denn das hat eine ähnliche Wirkung. Darüber hinaus konnten diese Daten in anderen Studien erfolgreich repliziert werden, was der Theorie eine hohe Validität verleiht. Der Leiter der Studie ist jedoch der Ansicht, dass die drei oben genannten Theorien miteinander vereinbar sind und dass trotz der höheren Validität dieser Theorie die Möglichkeit eines Zusammenhangs zwischen den drei Theorien nicht ausgeschlossen werden sollte. Warum ist Genen ansteckend? Wie wir bereits erwähnt haben, lassen sich die meisten Menschen leicht durch das Genen anderer Menschen anstecken, ebenso wie andere höher entwickelte Tiere auch. Es gibt zwei Theorien, die dies erklären. Hier sind die Details. Genen hilft bei der Synchronisierung des Gruppenverhaltens. Es ist Teil des Nachahmungsverhaltens. 
Soziale Tiere neigen dazu, bestimmte Verhaltensweisen gleichzeitig auszuführen. Zum Beispiel Essen, Bewegung, die Körperhaltung und so weiter. Die zweite Theorie bezieht sich auf Empathie. Wenn du jemanden Genen siehst, werden dadurch die an der Empathie beteiligten Hirnschaltkreise aktiviert, einschließlich der Spiegelneuronen, die als interne Reflexion der Bewegungen fungieren, die wir bei anderen beobachten. Heute hast du drei Theorien kennengelernt, die alle eine Erklärung dafür liefern, warum das Genen auftritt. Außerdem sind wir auf einige der Gründe eingegangen, warum Genen ansteckend ist. Was ist deine Meinung zu diesem Thema?